皆さんこんばんはユミです私は片付け収納が大好きです以前はミニマリストでした生活に必要なものをものすごく抑えて持っていましたですが私は生活に不必要なものが大好きなんです雑貨が大好きなんです築30年のアパートの6畳に住んでいますものすごく狭くて収納もほとんどないんです生活用品は抑えてるくせに雑貨はもうびっくりするぐらいお店みたいにあるんですそしてフラワーアレンジのお仕事をしたり片付けのお仕事をしていますお客様のとこへお持ちする資材や家財や商品などがたくさんありますそれでもなんとか頑張って収納しています今日は私のお部屋の収納の様子を見ていただいてああなんだか片付けたくなってきたっていうふうにモチベーションが上がってくださると嬉しいと思ってますどうぞ最後までご覧くださいのお片付けは全部出しから始まりまりす玄関入って左側に収納があります靴は5足です。これは無印良品の懐中電灯です。立てて使うこともできます。防水タイプです。電池が1本しかなくてもつくことができるんです。懐中電灯は分かりやすいところに置いておきたいですね。無印良品の引き出しを使っています。無印のいいところは長くスタンダードに販売を続けていることなので、買い出しをしたりすることができます。本はこれだけですでも図書館のヘビーユーザーで年間に300冊は借りたりしていますを入れているのは自分で手作りしたレンガです赤レンガにオッホワイトのペンキを塗ってステンシルをしましたもう15年使っていますこれは16本の骨のある傘です今私は猫の館ミーという保護猫カフェのフラワーアレンジのお仕事をしていますそちらで購入しましたこんな可愛い傘なら雨が楽しくなっちゃいそうです以前に玄関とキッチンの動画を作ったのがあるのでよかったら概要欄にリンクを貼っておきます。
ご覧ください。関東の方に限らせていただいてるんですけれども、私、お片付けをやっております。概要欄をご覧ください。洗濯機の上には、無印良品の収納ボックスを使って、いろいろなものをしまっています。無印良品のボックスには、こまごまとしたものを立てて収納しています。透明なビニール袋に入れて収納しています。立てて収納すると、物が取り出しやすいです。また、透明な袋だと、中が見えて、ラベリングの必要もありません。これは何かっていうと、謎のものたちです。片付けてると謎の釘とか謎の部品いっぱい出てきますよね。後で捨てちゃって必要になることがあるので、こうやって一つにまとめておくと便利です。詰め替え用のウェットティッシュなどもシンプルな包装を選びましょう。これはセリアの容器に入れ替えました。収納ボックスの中ってなんだか汚れちゃってるんですよね。中身を出したついでにきれいに拭き上げていきましょう。IKEA で絶対買ってほしいもの。こちらのイースタードバッグです。2種類の大きさが入って299円。いろいろな柄がありますが、私はこのグレーとホワイトが一番のお気に入りです。こんな風にビニールの前側に切れ目を入れるとマスクなどが取り出しやすいです。これなら専用のボックスを買う必要もありません。何でもかんでもこのビニール袋に入れて収納しています。これはスリーコインズで買ったブレッドケースです。でも中には帽子を入れています。型崩れのしない帽子を選んで入れています。私は牛乳石鹸が大好きなんです。たくさん買ってこれを芳香剤としていろいろなところに入れています。百均で買った食器用の吸水マットです。キッチンマットとバスマットを手放してしまいました。この食器用マットを代わりに使っています。すぐ乾いて小さくてとっても便利です。今回、キッチンツールをグレーのものに買い替えました。スリーコインズのものです。以前はナチュラルキッチンの茶色いものを使っていましたでも6年経って劣化してきたのと少し大きめのサイズだったので今回買い替えましたこれはいろんな用途に使えるものなんですまだちょっと使いこなせてはいませんが新しい道具街で買った竹のまな板ですとっても気に入っているんですが少し大きいなぁと感じていました今回スリーコインズでアカシアの丸いまな板を買ってみましたニトリで買ったフライパンを持っていたんですが、焦がしちゃったんですよ。だから捨てちゃって買い替えるところです。今はこのお鍋一つで自炊しています。こちらは新潟県つばめ市で作られた夜間です。とっても形が気に入っています。でも、本当はポットが欲しいんですよ。
食器棚がないのでセリアの突っ張り棒に網網を乗せてここにお箸などを置いていますこれを置いていますここが左上の扉の中ですマルベリーというハーブティーのパウダーですこれはいただきましたアールグレーのキャンディーですセリアで買ったシリコンの蓋ですこれ結構ね、役立ってますアフタヌーンティーで買った木のコースターですこちらは丸いマットです実は両方ともアフタヌーンティーのインスタで見たんですよいや、すごい素敵と思って真似っこして買っちゃいましたの扉にはマグネットで掃除用品を吊るしています下駄箱の扉に吊るしてあるカゴの中にはエコバッグを入れていますためにはペットボトルを入れていますローリングストックってご存知ですか非常用のものを皆さんお持ちだと思うんですけれども意外と賞味期限消費期限が切れていることがあります新しいものとどんどん入れ替えて置いてあるものどんどん飲んでいっちゃいましょうこの動画を最後までご覧いただきありがとうございますこの YouTube チャンネルではお片付けや収納の様子などお伝えしていきたいと思いますよろしければチャンネル登録お願いしますコメントは励みになるのでお待ちしておりますそれではまた次の動画でお会いしましょうマスタイルユミでしたありがとうございました次回はリビングのルームツアーです